ഓക്കെ അപ്പം ബയസിങ് സർക്യൂട്ട്സ് തന്നെ വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബയസിങ് സർക്യൂട്ട്സ് ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് ബയസ് ഓർ ബേസ് ബയസ് സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ഫിക്സ്ഡ് ബയസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ബയസ് സർക്യൂട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ബൈ ഹാർട്ട് ആയിരിക്കണം അതായത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫിക്സ്ഡ് ബയസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ബയസ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും യു ബി ഹാവിങ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ സപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് കളക്ടർ എമിറ്റർ ബേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസിനും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് കളക്ടറിനും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ എൻഡ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഡി സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പ്ലസ് വി സി സി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എമിറ്റർ ഡയറക്റ്റ്ലി ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫിക്സ്ഡ് ബയസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ബയസ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പം കളക്ടറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ആർ സി ബേസിലോട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആർ ബി ഓക്കെ ഇവിടെ കറണ്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു കളക്ടർ ടെർമിനലിലോട്ട് കയറുന്ന കറണ്ട് ഐ സി ഇവിടെ ബേസിലോട്ട് കയറുന്ന കറണ്ട് ഐ ബി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വോൾട്ടേജസ് അറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബി ഇ വി സി ഇ ഓക്കെ അതും മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ബേസ് എമിറ്ററിന് എക്രോസ് ആണ് വി ബി ഇ വരുന്നത് ബേസ് ആണ് ബി ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ എഴുതുന്ന ലെറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ബിയുടെ അവിടെ പ്ലസ് കൊടുക്കുക ഇയുടെ അവിടെ മൈനസ് ഓക്കെ ഇനി കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് വി സി ഇ അതിന് എക്രോസ് കളക്ടറിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് വി സി ഇ അപ്പം സിക്ക് പ്ലസ് കൊടുക്കുക ഇക്ക് മൈനസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ശരിക്കും ഈക്വേഷനിൽ നമ്മൾ കെ വി എൽ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം കെ വി എൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്ലസും മൈനസും ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്നത് ഇനി ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസ് കറണ്ട് ഐ ബി ഈ ആർ ബി കൂടെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആർ ബി കൂടെ ഇങ്ങനെ ബേസ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും ആർ സി കൂടെ ഐ സി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ലേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പം പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് താഴെ അതുപോലെ തന്നെ ആർ സിയുടെ കേസിൽ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കയറുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ മേളത്തെ പോർഷനിൽ അപ്പോൾ അവിടെ പ്ലസ് താഴെ മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പം ആർ ബിയുടെ മേളിലും ആർ സിയുടെ മേളിലും പ്ലസ് ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിൻ്റെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊലാരിറ്റി പ്ലസ് മൈനസിൻ്റെ സൈൻ ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ ഫിക്സ്ഡ് ബയസിങ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ബയസ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ബയസിങ് സർക്യൂട്ട് ആണ് സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഓക്കെ ആൻഡ് ബേസ് കറണ്ട് ഐ ബി ഇസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി സി സി ആൻഡ് ബേസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ബി ഓക്കെ ഈ ബേസ് കറണ്ട് ഈ ബേസ് കറണ്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ വി സി സിയും ഈ ബേസ് റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇനിയും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബേസ് ബയസ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ബയസ് സർക്യൂട്ട് ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അതായത് തെർമലി സ്റ്റേബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അത് പഠിച്ച സ്റ്റെബിലിറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റെബിലിറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എസിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പം സ്റ്റെബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടറാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് എസ് ഓക്കെ ആ എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഡി ഐ സി ബൈ ഡി ഐ സി യു ഓക്കെ അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ കളക്ടർ കറണ്ട് എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കണം അതായത് എസിൻ്റെ വ
ഓക്കെ ഈ ബേസ് ബൈ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടറിൻ്റെ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് അതായത് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ബൈ വൺ മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബി ബൈ ഡി ഐ സി ഓക്കെ അപ്പം ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയിട്ട് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ബൈ വൺ മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബി ബൈ ഡി ഐ സി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബയ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഡി ഐ ബി ബൈ ഡി ഐ സി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി എന്താ വേണ്ടത് ഡി ഐ ബി ബൈ ഡി ഐ സി അതായത് ഐ ബി ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ നമ്മൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം നമ്മളൊരു ലൂപ്പ് എടുക്കണം ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൂപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഐ ബി വരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതണം അപ്പം നമ്മൾ ലൂപ്പ് എഴുതുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ബേസിക്സ് പറഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഇതിന് എക്രോസ് ഒരു ഫുള്ളൊരു ബാറ്ററി വരുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ പ്ലസ് വി സി സി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പ്ലസ് വി സി സി വി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വി സി സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് വി സി സിയും ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്രോസ് ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇത്രയും സെയിം സർക്യൂട്ടാണ് ഇത്രയും സെയിം സർക്യൂട്ടാണ് ഈ വി സി സി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇത് വേറെ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാറ്ററി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെ സർക്യൂട്ട് വരത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു ഡയഗ്രം ആയിരിക്കും വരയ്ക്കുന്നത് ഇതല്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ജനറലി നമ്മൾ സിമ്പിളാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ബൈ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഡി ഐ ബി ബൈ ഡി ഐ സി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ലൂപ്പ് ഇൻപുട്ട് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് എമിറ്റർ ലൂപ്പ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കളക്ട് സപ്ലൈവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഈ കളക്ടറിൻ്റെ ലൂപ്പ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ലൂപ്പ് ഏത് ബയസിങ് സർക്യൂട്ട് വരച്ചാലും നമുക്ക് രണ്ട് ലൂപ്പ് കാണും ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ലൂപ്പ് രണ്ട് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പ് ഓക്കെ ഇത് ഒന്നുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ബേസിങ് ബയസിങ് സർക്യൂട്ട്സ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വേണ്ടത് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ബൈ വൺ മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബി ബൈ ഡി ഐ സി അവിടെ നമുക്ക് ബേസ് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബേസ് കറണ്ട് ഇൻപുട്ട് ലൂപ്പിലാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് എമിറ്റർ ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് നമുക്ക് ബേസ് കറണ്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പച്ചയിൽ ഈ ഗ്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൂപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ഞാൻ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഞാൻ ഫിംഗർ മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഓക്കെ 
ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസും ഇത് മൈനസും ആണൊക്കെ അപ്പം ബാറ്ററിയുടെ ആദ്യമേ കാണുന്ന പോസിറ്റീവ് സൈനാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ പ്ലസ് പ്ലസ് വി സി സി ഓക്കെ പ്ലസ് വി സി സി പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ കാണുന്ന സൈൻ ഏതാ ആദ്യമേ മൈനസ് വി ബി ഓക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഈ മൈനസ് സൈൻ ആണ് ആദ്യമേ കാണുന്നത് അപ്പം മൈനസ് വി ബി പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും ആദ്യമേ കാണുന്ന സൈൻ ഏതാണ് മൈനസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് ഐ ബി ആർ ബി പിന്നെ തിരിച്ച് ഇവിടെ വരെ വന്നു അപ്പം നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിൻ്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പം ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റായി അപ്പം ഇത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പം കെ വിയിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഇതിൽ ഡൗട്ടൊന്നും വരാനില്ല അപ്പം ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യമേ കാണുന്ന സൈൻ അത് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വരുമ്പം പ്ലസ് ആദ്യമേ കാണുന്നത് ഇപ്പം പ്ലസ് വി സി സി ഇവിടെ വരുമ്പം ആദ്യമേ കാണുന്ന മൈനസ് ഇപ്പം മൈനസ് വി ബി ഇ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആദ്യമേ കാണുന്ന മൈനസ് ഇപ്പം മൈനസ് ഐ ബി ആർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് ബേസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഐ ബി ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇത് റീഅറേഞ്ച് ഇപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം ഐ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുമ്പം വി സി സി മൈനസ് വി ബി ഇ ബൈ ആർ ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ബേസ് കറണ്ട് ഇസ് ഗിവൺ ഹിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഐ ബി ആണ് ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ സി ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സി ഇ ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അങ്ങനത്തെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ബേസ് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വേണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പം ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയപ്പം നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഓക്കെ വി ബി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സിലിക്കൺ ആണെങ്കിലും ജെർമീനിയൻ ആണെങ്കിലും ബേസ് എമിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കട്ടൻ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ അങ്ങനത്തെ വോൾട്ടേജസ് ആണ് ഓക്കെ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വി ബി ഇയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം വി സി സി ആൻഡ് വി ബി ഇ ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് വൺസ് ആർ ബി ഇസ് ഫിക്സ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ബി നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഐ ബിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ വി സി സി ഉണ്ട് വി ബി ഇ ഉണ്ട് ആർ ബി ഉണ്ട് മൂന്നും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അത് കാരണം ഐ ബി ഐ ബി വിൽ ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ ഫിക്സ്ഡ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഫിക്സ്ഡ് ബയസ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഐ ബി ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എസിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു നമ്മുടെ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഡി ഐ ബി ബൈ ഡി ഐ സി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഈ ഇക്വേഷന് ഐ സി കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഡി ഐ ബി ബൈ ഡി ഐ സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ബി കറണ്ടിനെ ഐ സി കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേമാണ് ഐ സി ടേമൊന്നും വരുന്നില്ല വി സി സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വി ബി ഇയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആർ ബിയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ വരും ഓക്കെ അപ്പം വൺ മൈനസ് സീറോ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എസിൻ്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഗെയിൻ ആണ് ഓക്കെ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് ഗെയിൻ ആണ്
ചേഞ്ച് ഇൻ കളക്ടർ കറണ്ടിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിവിടെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ബീറ്റ ഹൈ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് എസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എസ് കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ കളക്ടർ കറണ്ട് കൂടുതലാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കളക്ടർ കൂട് കറണ്ട് കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എന്തുവാ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മൾ ഐ സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ഫിക്സ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് അതിവിടെ നടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഈ സർക്യൂട്ടിന് ഫിക്സ്ഡ് ബയസ് സർക്യൂട്ടിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് റേർലി യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ബയസ് സർക്യൂട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇറ്റ് ഹാസ് പോവർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ തെർമൽ റണ്ണവേയും ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഫിക്സ്ഡ് ബയസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ റീസൺ ഇവിടം വരെ ഓക്കെ ഇനി വേറെ കെ ടിയുവിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയപ്പം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവർ ഓരോ ബയസ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടം വരെയാണ് നമ്മുടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ബയ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്ത എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ ആൻസർ അത് കൂടാതെ ഇപ്പം ഡിറൈവ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഓക്കെ ഡിറൈവ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് ബയ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ പോർഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറയാം ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സി ആണ് നമ്മൾ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഐ സി ആണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് അപ്പോൾ ഐ സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബീറ്റ ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഐ സിയോ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഈ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ നേരമാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ ഐ ബി എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഐ ബി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തു ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി വി സി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സി ഇ ആണ് കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ആണ് വി സി ഇ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വി സി ഇ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ പോർഷൻ ഈ പോർഷൻ ഉള്ള ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ആണ് ഈ ലൂപ്പായിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പോർഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലസും മൈനസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമേ കാണുന്നത് ഏതാണ് ബാറ്ററിയുടെ പ്ലസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് വി സി സി ഇവിടെ എത്തി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഇവിടെ ഇപ്പം വി സി ഇ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ആദ്യമേ കാണുന്ന വോൾട്ടേജ് ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് അപ്പം മൈനസ് വി സി ഇ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ എത്തി ഐ സി ആർ സി വോൾട്ടേജിൻ്റെ ആദ്യമേ കാണുന്നത് ഏതാണ് മൈനസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് ഐ സി ആർ സി പിന്നെ ലൂപ്പ് തിരിച്ചെത്തി ഓക്കെ ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പിൻ്റെ കെ വി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വി സി ഇ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വി സി ഇ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക അപ്പോൾ വി സി ഇ ഈക്വൽ ടു വി സി സി മൈനസ് ഐ സി ആർ സി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ കെ ടി ഇപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഫൈൻഡ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ആൻഡ് 